ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് നോക്കിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വരുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അതെന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പെനിസിലിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പെനിസിലിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റാ ലാക്ടോം റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബീറ്റാ ലാക്ടോം റിംഗ് അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ബീറ്റാ ലാക്ടോം റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ പെൻസിലിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിക്സ് അമിനോ പെൻസിലാനിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഈ പെൻസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോൾ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബാക്ടീരിയ സിഡൽ ആക്ഷനാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനുള്ളത് അതായത് ബാക്ടീരിയ കില്ല ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചില സെമി സിന്തറ്റിക് പെൻസിലിൻസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റാ ലാക്ടമീസിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെത്തസിലിനും ക്ലോക്സാസിലിനും പിന്നെയും കുറച്ച് പെൻസിലിൻസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗൻസത്തിനൊക്കെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അതിനെ ബീറ്റ ലാക്ടമീസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പെൻസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് ആംബിസിലിൻ അമോക്സിസിലിൻ ടൈക്കാസിലിൻ ഇതൊക്കെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പെൻസിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ചാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെൻസിലിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അഞ്ച് കാറ്റഗറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയുടെ ബേസിൽ പെൻസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തത് ഏതാ സോഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മൂന്നാമത്തത് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നാലാമത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എൻസൈം ലാസ്റ്റത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആസിഡ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില മൈക്രോ ഓർഗൻസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആന്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് കെമിക്കലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നേച്ചുറലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് പെൻസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഏതൊക്കെയാണ് പെൻസിലിൻ ജിയും പെൻസിലിൻ വിയും ഇനിയുള്ളത് സെമി സിന്തറ്റിക് ആണ് ഓക്സാസിലിൻ ക്ലോക്സാസിലിൻ ഡൈക്ലോക്സാസിലിൻ മെത്തിസിലിൻ നാഫ്സിലിൻ ആംബിസിലിൻ അമോക്സിസിലിൻ കാർബൻസിലിൻ ടിപ്പരാസിലിൻ ഇത്രയാണ് സെമി സിന്തറ്റിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റൂട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് റൂട്ടാണുള്ളത് ഓറലിയും പാരൻറ്ററിലിയും അപ്പൊ ഓറലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെൻസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ആംബിസിലിൻ അമോക്സിസിലിൻ നേച്ചുറലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിലിൻ വി പിന്നെ ഓക്സാസിലിൻ ക്ലോക്സാസിലിൻ ഡൈക്ലോക്സാസിലിൻ ഇത്രയേ ഓറലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പാരൻറ്ററിലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പെൻസിലിൻ ജി മെത്തസിലിൻ നാഫ്സിലിൻ കാർബൻസിലിൻ ടൈക്കാസിലിൻ പിപ്പരാസിലിൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാരോ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നാരോ സ്പെക്ട്രം നോക്കാം നാരോ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മെത്തസിലിൻ ഓക്സാസിലിൻ നാഫ്സിലിൻ ഡൈക്ലോക്സാസിലിൻ നാരോ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗൻസത്തിനെതിരായിട്ട് മാത്രമേ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അതാണ് നാരോ സ്പെക്ട്രം അടുത്തത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം അതായത് നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക ഇൻഫെക്ഷനെതിരായിട്ട് ബാക്ടീരിയക്കെതിരായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആംബിസിലിനും അമോക്സിസിലിനും അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നേച്ചുറലി പ
ബീറ്റൽ ആക്ടബേസിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാത്ത ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നേച്ചുറലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിലിൻ ജി പെൻസിലിൻ ബി പിന്നെ ആംബിസിലിൻ അമോക്സിസിലിൻ കാർബൻസിലിൻ ഇത്രയാണ് നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ബീറ്റൽ ആക്ടമേസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ആസിഡ്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന പെൻസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നോക്കാം അതായത് ആസിഡ് സ്റ്റേബിളും ആസിഡ് അൺസ്റ്റേബിളും ആസിഡ് സ്റ്റേബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെൻസിലിൻ ബി ആംബിസിലിൻ അമോക്സിസിലിൻ ഓക്സാസിലിൻ ക്ലോക്സാസിലിൻ ഡൈക്ലോക്സാസിലിൻ അടുത്തത് ആസിഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ പെൻസിലിൻ ജി മെതിസിലിൻ നാഫ്സിലിൻ കാർബൻസിലിൻ പിപ്പരാസിലിൻ ടൈക്കാസിലിൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പെൻസിലിൻ്റെ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് സെഫാലോസ്പോറിൻസ് അപ്പോൾ ഈ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു മോൾഡിൽ നിന്നാണ് ആ മോൾഡിൻ്റെ പേരാണ് എക്രിമോണിയം അപ്പോൾ ഈ എക്രിമോണിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ മോൾഡിന് ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് സെഫാലോസ്പോറിയം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് പെൻസിലിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൽവോൾ സിന്തസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോൾ സിന്തസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെഫാലോസ്പോറിൻസ് ഗ്രൂപ്പും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ബാക്ടീരിയസിഡൽ ആക്ഷൻ ആണുള്ളത് പിന്നെ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ബാക്ടീരിയക്കെതിരായിട്ട് ഇതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് സെഫലോസ്പോറിന് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ജനറേഷൻ ആണുള്ളത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെഫലോസ്പോറിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഫാലോസ്പോറിൻസിൻ്റെ അഞ്ച് ജനറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അഞ്ച് ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒട്ടുമിക്കതും എല്ലാം എന്നല്ല ഒട്ടുമിക്കതും സെഫ് അതായത് സി ഇ എഫ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇ പി എച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പെൻസിലിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിലെല്ലാം സിലിൻ അതിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം അമോക്സിസിലിൻ ആംബിസിലിൻ പിപ്പരാസിലിൻ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ സെഫാലോസ്പോറിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഒട്ടുമിക്കതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ഇ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ പി എച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെഫലോസ്പോറിൻസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെഫാലോസ്പോറിൻസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ കുറച്ച് പേര് കാണാണ്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ജനറേഷൻ ആണുള്ളത് അഞ്ച് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് ജനറേഷനിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ഇ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ പി എച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഈ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഏതാ മോക്സാൽ ആക്റ്റോ ഇതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ട് സെഫലോസ്പോറിൻസിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയതാണ് ഈ അഞ്ച് ജനറേഷനിലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് മെത്തേഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഷോർട്ട് മെത്തേഡ് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നോക്കണം ആറ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വേർഡ് നോക്കിക്കേ വേർഡ് അല്ല ലെറ്റർ നോക്കിക്കേ എഫ് എ അല്ലേ സെഫാസോളിൻ സെഫലോത്തിൻ സെഫാലോറിഡിൻ പിന്നെ ഏതാ സെഫാജോക്സിൻ എഫ് എ അഞ്ചാമത്തത് നോക്കിക്കേ സെഫലക്സിൻ പി എച്ച് എ ആറാമത്തത് സെഫ്രാഡൈൻ പി എച്ച് ആർ എ അതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് എഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് എ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ആർ എ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ തേർഡ് ലെറ്ററും ഫോർത്ത് ലെറ്ററും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് എന്ന് പറയാ
അതാണ് അതിൻ്റെ ഷോട്ട് ഐ എം ഇ വൺ ടെൻ അപ്പോൾ ഐ എം ഇ വൺ ടെൻ ഈ രീതിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെയും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് നേരെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലോട്ട് നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സെഫ്യൂ റോക്സൈ ആറാമത്തത് അതും ഐ എം ഇ അപ്പോൾ ഈ ഐ എം ഇ വന്നിട്ടും നമുക്ക് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് സെഫ്യൂ റോക്സൈ അത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ തേർഡ് ജനറേഷന് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഐ എം ഇ വൺ ടെൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഏതാ എഫ് എ പി എച്ച് എ പി എച്ച് ആർ എ അതിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ആണ് സെഫാ ക്ലോർ അത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അതുപോലെ തേർഡ് ജനറേഷന് ഐ എം ഇ വൺ ടെൻ അതിലുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് സെഫ്യൂ റോക്സൈ അത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലും രണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ നോക്കാം അതെങ്ങനെ നോക്കാം സെഫി പൈമു സെഫ് പിറോ സെഫി പൈ സെഫ് പിറോ അപ്പം എന്താ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പി ഐ അപ്പോൾ പി ഐ ഉള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ നോക്കാം സെഫ്റ്റോ ബിപ്രോളും പിന്നെ സെഫ്റ്റാ റോളിനും അപ്പം അതിലുള്ളത് റോളാണ് അപ്പം റോൾ ഉള്ളത് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം കാരണം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് കാണാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എഫ് എ പി എച്ച് എ പി എച്ച് ആർ എ പിന്നെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഐ എം ഇ വൺ ടെൻ പിന്നെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ പി ഐയിലായിരിക്കും ഫിഫ്ത് ആവുമ്പോൾ റോൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നോക്കേണ്ടത് സെഫോക്സിറ്റിൻ സെഫ്ട്രോസിൽ സെഫോ ടെറ്റാൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൂടി എടുക്കാം സെഫാ ക്ലോറും സെഫ്യൂറോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഫലോ സ്പോറിൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അപ്പോൾ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചുറലിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെമി സിന്തറ്റിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ആവാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിനോമൈസൈഡ്സ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് വേരിയസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയാസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെതിരായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എൻട്രോ ബാക്ടീരിയേഷ്യ ഫാമിലി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്പോൾ ഈ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് സ്ട്രപ്റ്റോമൈസിൻ ജെൻഡാമൈസിൻ അമിക്യാസിൻ കാനാമൈസിൻ നിയോമൈസിൻ ടോബ്രാമൈസിൻ അപ്പോൾ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അത് എം വൈ സി ഐ എന്നിലായിരിക്കും ഏകദേശമൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആംബിസിലിൻ അമോക്സിസിലിൻ ആ പെൻസിലിൻ്റെ തന്നെ ഇതിൽ അവസാനിക്കും അതുപോലെ സെഫാലോസ്പോറിൻസ് സെഫ് അങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും മൈസിൻ സ്ട്രപ്റ്റോമൈസിൻ ജെൻഡാമൈസിൻ അമിക്യാസിൻ കാനാമൈസിൻ നിയോമൈസിൻ ടോബ്രാമൈസിൻ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഇതിൽ സ്ട്രപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അമിക്യാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാനാമൈസിൻ്റെ സെമി സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ജെൻഡാമൈസിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോളിഫോം ഇൻഫെക്ഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തത് നെറ്റിൽ മൈസിൻ നെറ്റിൽ മൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോബ്രാമൈസിൻ്റെ സെമി സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ടെട്രാ സൈക്ലിൻസ് ഇപ്പോൾ ടെട്രാ സൈക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കയ്ക്ക് എതിരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാസിലയ്ക്ക് എതിരായിട്ടും ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കറ്റ്സിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലമിഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെയാണ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഈ ടെട്രാ സൈക്കിളിൽ കുറച്ച് പുതിയതായിട്ടുള്ള ടെട്രാ സൈക്കിളിനൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർവാ സൈക്ലിൻ സേ സൈക്ലിൻ
ഇത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ നൈസീരിയയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ എതിരായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ എതിരായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെനിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റെഫൈലോക്കൊക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ എതിരായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മാക്രോലിറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാക്രോലിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാറ്റിക് ആക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് വാങ്കോമൈസിൻ അപ്പൊ വാങ്കോമൈസിൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എം ആർ എസ് എ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വാങ്കോമൈസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ സിഡൽ ആണ് സ്റ്റെഫൈലോക്കോക്കും ക്ലോസ്ട്രീഡേക്കും പിന്നെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൽവോൾ സിന്തസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ക്യൂനലോൺസ് അപ്പൊ ക്യൂനലോൺസ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ സിന്തസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ബാക്ടീരിയ സിഡൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂനലോൺസ് ആണ് ഫ്ലൂറോ ക്യൂനലോൺസ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് സിപ്രോ ഫ്ലോക്സാസിൻ നോർത്ത് ഫ്ലോക്സാസിൻ ലീവോ ഫ്ലോക്സാസിൻ മോക്സി ഫ്ലോക്സാസിൻ അപ്പൊ ഫ്ലോക്സാസിൻ അത് ഓർക്കുക ക്യൂനലോൺസ് ക്യൂനലോൺസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലൂറോ ക്യൂനലോൺസ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് സിപ്രോ ഫ്ലോക്സാസിൻ നോർത്ത് ഫ്ലോക്സാസിൻ ലീവോ ഫ്ലോക്സാസിൻ മോക്സി ഫ്ലോക്സാസിൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സും അത് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് 